Ni kukaribisha katika mshiki mshiki viwanjani mimi naitwa Ahmed Abdullah kujuza tu yale ambayo wamejiri kimichezo katika viwanja mbali mbali tukianzia na bao pekee la nahodha wa Tanzania Prisons Laurian Mpalile limetosha kuwa pala watatu wa jela jela dhidi ya Modu FC katika mchezo wa mzunguko wa 19 wa ligi kusoka Tanzania bara uliochezwa uwanja sokoini Mbeya Tanzania Prisons uh, imefikisha alama 29 kwenye nafasi ya tano ya msimamo wa VPL alama tano nyuma ya Singida United yenye alama 34 kwenye nafasi ya nne huku Mwadu FC ikishuka mpaka nafasi ya 12 ikiweka kibindoni alama 19 baada ya mchezo huo kumalizika Walter Harrison amefanya mahojiano na makocha wa timu zote mbili Abdullah Mohamed Baresi na wa Prisons na Ali Bizi Mungu wa Mwadu FC kwa kweli ni hali ya mchezo hali ya mchezo kuna siku anakuwa anacheza vizuri kuna siku anakosea kwa hiyo ni hali ya mchezo mimi niseme hali ya mchezo ni vijana wangu wazuri tu wanatumia sana nafasi ila leo sio bahati yao Uh, mchezo unaofuata sasa ni kombe la FA mnaenda kucheza na au mnacheza kiluvia kule. Uh, umeiandaaje timu yako sasa kuelekea kwenye mchezo huu wa FA? Uh, kwa kweli timu imeandaliwa vizuri kama unavyojua yale ni mashindano ambayo yanatoa mshindi mmoja kuwakilisha kombe la Afrika. Sasa nasema na sisi tunaitaka hiyo nafasi. Kwa hiyo tutakwenda kupambana kutafuta na kutafuta hiyo nafasi. Au rozi kwenye hiki kusaidi yetu tukienda kushambulia na piga filmi kwa sisi ndio tumpia tena tutafuta kufika kwenda kwenye goal lakini anasimamisha mchezo. Wachezaji wa nani wa prison wameanguka mara ngapi ya haramui? wanaoka mara nyingi sana lakini unaona yeye inamfurahisha kwa kusema apoteze dakika. Hawapatie ha, warning na anawasaidia kupoteza dakika tu. Uh, lakini kwa, 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 kwa kwenye mchezo jinsi ambavyo walikuwa baadhi ya wachezaji wako ambao uh, walikuwa wanapata nafasi hawakuweza kuzitumia uh, huoni wao ndio wanatakiwa kupewa lawama hizi kupoteza mara nyingi inakuwa na sababu yake huwa alikuwa na pressure anajua kama anaenda piga filimu anakutana kipata nafasi nzuri ya kufiga hawe anakuwa na wasiwasi unakutana anajua anajua kama lefa nikifunga mpira nikitengeneza vizuri anaweza kupiga filimu unakutana sasa wasiwasi ni nyingi Huko Manungu mkoa ni Morogoro ruvu shooting imeendeleza wimbi la ushindi baada ya kuwa lazima mabao mawili kwa moja wenyeji wao mtibwa shuga na kupanda mpaka nafasi ya saba ya msimamo wa VPL kifikisha alama 23 nyuma wapinzani wao mtibwa wenye alama 27 kwenye nafasi ya sita. Taarifa ya Robert Mayungu inasomwa na Baraka Mpenja. Mpambano huo ulianza kwa kasi kwa timu zote mbili kushambulia na kwa zamu ambapo wenyeji mtibu wa shuga wana tam tam walikuwa wa kwanza kuzifumania nyavu za roof shooting dakika ya 40 ya mchezo kupitia kwa Ismail Muhesa Aidan lakini dakika tano kabla ya mapumziko Baraka Mtui alisawazishia roof shooting maafande hawa kipindi cha pili kilianza kwa nguvu kwa timu zote mbili ambapo Isa Kanduru dakika ya 77 alipachukia roof shooting bao la pili na la ushindi mara baada ya mtanange huo kumalizika makocha na manahodha wa timu zote wametoa maoni yao. Mnachogeni draw shukuru. Kwa plus tena plus tumetangulia kufungwa. Kwa tumefungwa goli, tumejipanga, tumerejesha, tukapata goli la pili. Kwa hivyo hamna mapungufu. Vijana wangu wamecheza vizuri lakini bahati mbaya tu wanaruhusu magoli yale mepesi tuseme. Kwa hiyo uwezi kulaumu mchezo wote tumejitahidi kadi ya uwezo wetu hatupata matokeo. Tuzidi ya mtibwa leo ilikuwa ni game ngumu, game yenye mambo mengi au kiufundi, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu tumepata pointi tatu genini ya tupa nguvu ya kwenda kucheza mechi nyingine zidi ya mji Njombe. Mechi ilikuwa nzuri kwa sababu kila mtimu ilikuwa anataka kupata matokeo. Lakini imekwenda mwisho wa siku. Wametufua goli la pili lakini nadhani kwamba line hakuwa sahihi. Rais wa shirikisho la soka la kimataifa FIFA Gian Infantino atarajiwa kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Magufuli pindi atakapowasili hapa nchini kwa ajili ya kongamano kuu la soka. Waziri wa michezo Dr. Harrison Mwakembe amesema tukio hilo litafanyika kabla ya Infantino kuingia kwenye kongamano Februari 22 mwaka huu. Tuna ugeni mkubwa wa FIFA hapa nchini tunategemea watu sabini katika kikao hicho cha FIFA ni kikao chao wenyewe na ujumbe wa FIFA unaanza kuwasili nchini kuanzia leo wanaanza kuja wajumbe wa secretariat kesho wataendelea kuja lakini wajumbe wenyewe hasa marais wa mashirikisho wanaanza kuingia ile tarehe moja siku moja kabla ya mkutano wenyewe ambao utakuwa tarehe na mbili na tunamtarajia sana rais wa FIFA a uh, uh, siku rafiki kwa mkia tarehe 22 a uh, atuna uhakika na muda wenyewe lakini kwa sababu tumekubaliana kufanya kazi kwa jirani kwa ukaribu sana 
tutaendelea kwa taarifu kadri muda utakavyo wazidi kusogea. Um, la msingi tu ni kwamba siku ya tarehe 22 siku ya kikao. Mimi nitakwenda kuwachukua hotelini na rais wa FIFA sisiri kwamba tafikia hoteli yetu ya Hayat nchini Manjaro. Tutaenda kumchukua pale kumpeleka ikulu kwenda kuonana au kuwasalimia uh, viongozi wetu wa nchi na baada ya pale ataelekea ukumbi wa Nyerere Convention Center kuendelea na kikao chao cha FIFA hicho kikao hata mimi sitaingia ndani Kongamano hilo litakalo shirikisha nchi 21 litajadili mambo mbali mbali kuhusu maendeleo ya soka na nchi mwenyeji Tanzania itapata nafasi ya kutoa mada kama anavyofafanua katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidau Ajenda kubwa za mwaka huu zimegawanyika katika sehemu kuu zifuatazo Ajenda ya kwanza ni kuongelea soka la wanawake. Kwamba sasa hivi mtazamo wa rais wa FIFA ni kwamba idadi ya, ya, ya wanawake ni kubwa sana duniani. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni wakati wa kuwasaidia kwenye soka. Lakini ajenda ya pili ni kuhusu soka ya vijana. Mheshimiwa Waziri, ni kati ya ajenda ambazo hata sisi ni ajenda yetu kubwa kama nchi. Ndio maana unapozungumzia ni kwamba ni ajenda ambayo sisi kama nchi kwamba tunasema kwenye football hakuna shortcut kwa lazima tuwekeze kwa kiwango kikubwa kwenye soka ya vijana. Na kwa bahati kubwa Tanzania ni kati ya nchi ambayo imepewa nafasi ya kufanya presentation kuhusu tunapoendesha ligi zetu za vijana. Kwa hiyo ni jambo kubwa. Ajenda ya tatu inahusiana na FIFA Forward. FIFA hawa huwa wanatoa fedha za miradi mbalimbali na kuhakikisha kwamba wana wanazisaidia nchi kwenye miundombinu mbalimbali ili ziweze kupigia hatua kwenye mambo ya viwanja, kwenye mambo ya kujenga hostels na mambo mengineyo. Kwa hiyo ni, um, ni moja ya vitu ambavyo vitaongelewa kwenye kikao. Lakini kitu kingine kitachoongelewa kwenye mkutano ni pamoja na issue za vilabu. Vilabu na mashindano mbalimbali. Kwa hiyo na changamoto jinsi ambazo tunaendesha ligi zetu na mashindano mbalimbali na jinsi tunavyoweza kuvisaidia vilabu hususan kwa sisi Afrika bado tuna matatizo kwenye club licensing hasa huku kwetu. Kwa ni vitu ambavyo vyote vitakuwa ni agenda na tutajaribu kuzungumzia ili tupate way forward. Lakini kitu cha mwisho mheshimiwa waziri ni swala la vipaumbele vya hizi MWAs nikiwa naogelea MWA ni hizi member association kwamba sisi kama nchi wanachama wa FIFA tunaona ni vipaumbele gani ambavyo ni muhimu sana ambavyo FIFA wavifanyie kazi ili tuweze kupiga hatua hii ni mara ya tatu kwa makongamano kama haya kufanyika barani Afrika mwaka jana nchi ya Ethiopia Iliandika historia ya kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano kama hili na kufuatia na Nigeria ambako ndiko wanapotokea viongozi wa FIFA kuja Tanzania. Baraza la michezo la taifa BMT limezikumbusha lime taasisi za michezo nchini kuwasilisha ripoti zao za ukaguzi wa mahesabu kwa baraza hilo ndani ya mwezi huu kama ambavyo sheria inavyoagiza. Kaimu msajili wa vyama vya michezo nchini Ibrahim Sapi Mkwawa amesema ifikapo mwisho wa mwezi huu vilabu au vyama vyote ambavyo vitatekeleza agizo hilo BMT itatuma wakaguzi wao na ikibainika kuna matatizo katika mahesabu yao mkono wa sheria utahusika. Tuliagi kulita mahesabu yaliyokaguliwa na mkaguzi anayetambulika baadhi ya vyama vimetekeleza na baadhi ya vyama bado havijatekeleza ni wasi vyama ambavyo havijatekeleza ifikapo tarehe 28 ya mwezi wa pili hamjawasilisha mahesabu yaliyokaguliwa kama sheria inavyotaka basi tutaendelea kuchukua hatua hii inatokana na kukiukwa kwa sheria ya baraza la michezo ambapo inavitaka vyama vya michezo kuweka mahesabu yao na kumbukumbu kumbu ya fedha ambazo wanazipata zikiwa katika usahihi unaokidhi viwango vya mahesabu Agizo hilo linafuatia ukaguzi uliofanywa na BMT kwenye chama cha madaktari wa tiba za wanamichezo TASMA na kubaini madudu kiasi cha baraza hilo kumfuta na kumfungia katibu mkuu wake Nasr Matuzia kujihusisha na shughuli za uongozi wa chama hicho. Mnamo tarehe 15 mwezi wa pili ofisi ya msajili wa vyama vya michezo imemfuta uongozi 
kwa kipindi kilichobakia na kumfungia kujihusisha na uongozi wa shughuli za michezo kwa kipindi cha miaka mitatu aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha madaktari wa michezo Tanzania tasma kwa kipindi kirefu imekuwa ikiendeshwa bila kuwa na account kwa hiyo mnaweza mkaona ni jinsi gani pesa ambazo zinaingia tasma zinakwenda wapi hilo ni swali ambalo kila mtu anapaswa kujiuliza ofisi ya msajili ilituma wakaguzi walikwenda kukagua e, kwenye ofisi za tasma na kweli wakajiridhisha pasipo shaka kwamba tasma inaendesha shughuli zake bila ya kuwa na akaunti ya benki akaunti iliyokuepo ilisitishwa au kwa Kiingereza wanasema ni dormant kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili sasa adhabu ya matuzi ya imeanza tangu Februari 15 mwaka huu Uongozi wa timu ya biashara United Mara umesema uh, Machi Mosi mwaka huu utaanza rasmi maandalizi ya msimu wa 2018-19 wa ligi kuu soka Tanzania bara huku kialika wachezaji kufanya majaribio. Agustin Mgendi kutoka Musoma ana ripoti. Meneja wa timu ya biashara United Mara Amanjosia ameyasema hayo wakati akiongea na mshike mshike viwanjani hapa Municipal Musoma na kusema kikosi kitakachoundwa kitakuwa na moto mkali katika kuhakikisha kinaleta ushindani ligi kuu kwa maana sehemu ya kikosi kikubwa cha under 20 tutakitoa kwa vijana wa hapa lakini pia kwa wachezaji ambao wanakuja kuongeza kitu hatuwezi kuweka wigo na, na mipaka ya, ya mchezaji kuja kuchezea biashara kwa sababu hili ni soko na hili ni ajira kwa hiyo kwa yoyote ambaye ana talent ambayo tutamuona kabisa kwamba huyu anaweza akatupa akaongeza aka changamoto kwenye timu kwa maana ya, ya kuongeza experience au ufundi kwa ule kwa kwa mujibu wa benchi la la, la, la ufundi takavyohitaji basi tutakuwa nao. So tutaweka mipaka kwamba labda hao watatoka ndani au watatoka nje hapana. Timu ya biashara United Mara iliyokuwa kundi C ilifanikiwa kupanda daraja hapo Februari 4 mwaka huu baada ya kuwafunga timu ya Test Cap mabao matatu kwa mawili na kufikisha alama 30 ambazo hazikufikiwa na timu yoyote. Agast Mgendi Azam Sport Usoma. Hamasa ya soka kule Mara baada ya kukosa timu katika ligi kuu na timu ya msimu unaokuja wanakuepo. Kwa sasa tunaelekea kwenye mapumziko mafupi alafu tutarejea. kuangalia Azam TV binetwa Ahmed Abdullah huu ni mshike mshike viwanjani mashindano ya mchezo wa magongo chini ya maji yanatarajiwa kufanyika kati ya Aprili 21 na 28 katika shule ya kimataifa ya Tanganyika IST iliyopo Masaki jijini Dar es Salaam ikishirikisha timu mbili za Da Underwater Uh, hockey club ya Tanzania na Rwanda Underwater Hockey Club kutoka nchini Rwanda. Philip Cyprian amefanya mahojiano maalum na mmoja wa wachezaji wa timu ya Da Underwater Hockey Club uh, Falifali Salum. Tupo katika mshike mshike viwanjani na leo hii basi tumetembelewa na mchezaji wa hoki ya kwenye maji. E, si mwingine bali ni Falifali eh, Salum. Karibu sana katika mshike Asante mshike. Sana, sana, sana. Mshike mshike wanataka kufahamu na watu wanataka kufahamu vipi kuhusiana na mchezo huu wa hoki kwa maji wamezoea katika tambarare na katika viwanja hii okay. hoki ya maji iko vipi Okay hoki ya maji inakuwa na players wa wa, wa, wa timu mbili Okay tunakuwa tuna aim ni, ku, ni kufunga goli kwa, kwa, kwa upande wa maadui mm -hmm. Okay so una involve wachezaji kuanzia sita maybe labda nane na kuendelea Okay so mchezo unapoanza kuna kwa kuna runners kutoka katika kila team. Kwa timu ya kwanza ina, ina tuna, tuna call kama kuna football ya kawaida wanapopiga filimbi, mm. kwa tunakimbilia mpira. Mm. Aim ni kwenda kufunga kwa upande wa maadui. Kwa ufupi tu mm -hmm. e, umetokea wapi huu mchezo? Umchezo unachezwa Australia, unachezwa unachezwa umeanza kuchezwa Uingereza miaka ya kipindi cha vita ya pili ya dunia ndio lazima kuchezwa mchezo. Mhm. Yeah, so kwa, kwa, kwa namna ambavyo unaonekana vifaa vyake pia vinatumia vya kuogelea yes. na hata kamera zile za ku, za kupiga kuchukua picha ni za yeah. kwenye maji za kwenye maji vifaa tunavyotumia tunatakiwa uwe na fins 
watakao uwe na vizi nzee za miguuni mm. okay ili kuwezesha ku, ku, ku float kwenye maji kuogelea yes mm. na kuongezea speed tofauti mm. na ukiwa upo kawaida mm. pia watakao uwe na groves kwa sababu unavyo unavocheza ule mchezo unakuwa uko chini ya unatoka down kabisa on the floor mm -hmm. so inakusaidia usiweze ku scratch mm -hmm. mkono sawa mm -hmm. kwa kwa na groves alafu kingine unakuwa uwe na stick pamoja na what we call ya kwenye mdomo eh ya kwenye mdomo kwa ajili ya kuya kufanya air bubble okay okay kwa hiyo inakuwa 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 ni kwa kipindi gani mnacheza huo mchezo yani kwa mfano kwenye mpira miguu kuna dakika 45 mapumziko uh -huh. dakika 45 nyingine dakika 90 mechi imeisha okay huu sio tunachezwa kwa 1 hour kwa ni wana wana uh -huh. one hour okay yes. dakika 60 uh -huh. uh, kwa kuitimisha basi uh -huh. mashindano yatachezwa hapa ni lini labda ungewaambia watu ili maana ni mchezo mpya waweze kupata hamasa ya kuja okay huu mchezo utachezwa wiki ya mwisho ya mwezi wa 4 uh -huh. okay tutacheza na klabu ya kutoka Rwanda lakini baada ya hapo na sisi pia tutaenda Rwanda lakini Oktoba ndio tutakuwa na ile na bigger tournament ambayo itafanyika Dubai kwa tunakuwa na timu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali za dunia mchezo mpya huyo kwa Tanzania wenzangu na mimi kuogelea tu tabu sasa siju kucheza ndani ya maji takwaje wachezaji uh, kutoka kituo cha kuendeleza mchezo wa soka mkoa ni Njombe wameomba wadau kujitokeza kusaidia kukuza vipaji kuanzia kwa vijana wenye umri mdogo ili kupata wachezaji bora wa siku zijazo taarifa na Emmanuel Kalemba kutoka Njombe licha ya kuwepo kwa changamoto ya uwanja lakini bado vijana hawa wa kituo cha kuendeleza soka hapa Njombe chini ya mwalimu wao Evaristo Mbilo wanaendelea kujifua kwa ari kubwa kama ilivyo kwa wachezaji wengine shauku kubwa ya vijana hawa ni kuona wanatimiza ndoto kupitia mchezo huu ipo siku tutatoka sababu huku timu nyingi hazifiki kwa hiyo naona zikifika kama Azam watatuona na utajua mpira tunaocheza ninapokuja pazoezi teacher wangu unapokuja na mimi kwa mfano teacher wetu amejitolea ninapokuja mimi najua kitu fulani na mwalimu wetu anajua kitu fulani kwa hiyo unavyonifundisha pale nanipa mimi chacho au changamoto ya kujua sehemu fulani na kosea sehemu fulani napatia kwa hiyo unaona academy inasaidia sana hasa kwa upande wetu huku wa kusini ambao hali ya mchezo ipo chini sana kwa hiyo sisi tunajitolea tunakuja kwa hiyo naisi kila academy na kila mwalimu anavyofundisha nasaidia sana mimi kuinua kipaji changu na kuendeleza kipaji changu mwalimu wa soka la vijana Evaristo Mbwilo anasema kituo kimekusanya vijana wenye vipaji vikubwa na muda si mrefu utaanza kuwapeleka katika vilabu vya soka kwa ajili ya majaribio. Ili tuweze kuwa na timu nzuri za taifa na timu za ligi lazima tuwekeze soka la vijana. Mimi ningeomba tu wadau wa kereketo wa soka waitazame vizuri soka la vijana. Mpaka sasa kuna vijana 47 walio katika makundi ya umri chini ya miaka 20 likiwemo pia kundi la miaka 17 pamoja na miaka 13. Emanuel Kalemba Azam Spurs Njombe Shamra Shamra zimetawala kwa wakazi wa wilaya ya Ruangwa na kijiji cha Namungo baada ya timu yao ya Namungo FC kuwasili wilaya ni humo ikitokea kufanikiwa kupanda kucheza ligi daraja la kwanza Tanzania bara kutoka mkoa ni Lindi John Kasembe anasimulizi zaidi Afisa mradi wa shirika hilo mkoa Mara Idi Ramadhani Amesema hatua hiyo inafuatia kukamilika kwa mradi wa kutekeleza michezo kwa maendeleo elimu na kuleta mafanikio. Tunaongeza uelewa mpana wa wanafunzi kwa sababu kwa kupitia njia ya michezo wanajifunza vizuri na kuweka kumbukumbu ya kila. Imekuwa ni siku pekee kwa wakazi wa wilaya ya Ruangwa na vitongoji vyake kuweza kuibua timu hiyo kutoka kijiji hadi kushiriki mashindano makubwa yanayohamasisha wakazi hao kuona kama ndoto walioteshwa. Timu hiyo ambayo kwa sasa imebeba sura ya mkoa wa Lindi wakati wadau wake wakielezea namna walivyoipigania. Tuliko toka na tunakoenda mafanikio yatakuwa makubwa sana. Kwa sababu unapoanza kitu kila mtu anaangalia tutafikia wapi. Lakini kwa hatua tuliyofikia watu wamekubali. Shukrani za dhati na za pekee ziende kwa mheshimiwa mbunge wetu kwa kuwa amekuwa mtu wa karibu sana kuisaidia timu yetu na Mungu toka pale tulipokuwa katika afrafupi ya kupokea timu hiyo mkuu wa ya Rwangwa Joseph Mkirikiti akazitaka taasisi wananchi na mashirika binafsi na serikali kuandaa mpango kazi rasmi wa kuisaidia timu hiyo kwa pamoja hakuna 
timu iliyotokea kwenye kitongoji ikaenda mpaka ligi hizi kubwa ligi kuu au ligi daraja la kwanza au ligi daraja la pili lina muungo pekee Hafla hiyo pia iliambatana na kuvunjwa kwa kambi ambapo tayari uongozi utaandaa taratibu za kuwakutanisha tena wachezaji mwezi Mei mwaka huu tayari kwa kushiriki mbio za ligi soka daraja la kwanza. Nikiripoti michezo kutoka Lindi mimi ni John Kasembe. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya kandanda ya Kenya The Harambee Stars Mbelgiji Paul Put amejiuzuru nafasi hiyo kwa sababu binafsi. Taarifa iliyotolewa na shirikisho la soka la Kenya KFK Imethibitisha kupokea maamuzi hao ya kucha wao na kueleza kuwa ni pigo kubwa kwa Harambe Stars inaojiandaa na mechi ya kuania kufuzu kucheza AFCON 2019. FKF imesema tayari imeanza kutafuta mbadala sahihi na put wa put na kwa kipindi hiki Stanley Okumbi anashika nafasi hiyo kwa muda. Hata hivyo FKF imemshukuru Paul Put kwa huduma yake nzuri kwa kipindi chote alichoifundisha Harambe Stars na kumtakia kila laheri huko endako. Popote aliteuliwa kwa kocha wa Rambe Stars mwezi Desemba mwaka jana na Desemba 17 akatoa ubingwa wa Sekafu wa Senior Challenge Cup akifunga Zanzibar Heroes kwa mikwaju ya penalty kufuatia dakika 20 kumalizika kwa sare mbili mbili ndani ya dimba la Kenyatta mjini Machakos. Nikushukuru sana Minister Ahmed Abdullah ndivyo ambavyo nakamilisha mshike mshike viwanjani usiku huu. Utakio utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea hapa. Usikose kufuatilia tamthilia ya Jamai Raja baada ya mimi kuondoka hapa. Alamsi.